Hola amigos, soy Hip06, y esta vez les quiero traer información sobre todas las cepas del Resident Evil, comenzando claro con la principal. Hoy hablaremos acerca del virus progenitor, virus base o virus madre, como más les guste. El virus progenitor fue descubierto por Edward Ashford, Oswell Spencer, y James Marcus. El virus progenitor fue descubierto en África el 4 de diciembre de 1966, tras una búsqueda de exploración. Aunque su ida allí en realidad fue para saber más sobre el virus ébola, su búsqueda les trajo a África, donde encontraron dicho virus. El tema que los tenía en velo a estos tres camaradas era conocer más sobre aquel virus, cada uno con ambiciones diferentes, pero de igual manera los tenía atrapado de cualquier forma, especialmente a James Marcus. La causa original de la investigación en realidad fue sobre aquel virus ébola, que en esos días estaba causando muertes sin formas de contrarrestarla o detenerla. Vieron en el virus progenitor una alternativa para contrarrestar aquel virus, sin imaginar que luego de enterarse más de aquella cepa, ya no lo dejarían por nada del mundo. Spencer sugirió formar una compañía farmacéutica como tapalera para sus investigaciones. Así, comenzó la construcción del centro de investigación Arclay, para estudiar el virus fuera de África, de una forma clandestina. Las primeras muestras para el virus madre fueron en animales de poca escala, primero en invertebrados, donde los resultados no fueron muy llamativos, luego en anfibios y posteriormente en mamíferos pequeños. Todos daban un resultado, para Spencer, patéticos. En esos casos solo se daban cambios como aumentos mínimos de masa, estados emocionales alterados, locura, tensión, o en algunos casos alteraciones físicas. En sí el virus tenía resultados variados, y en ciertos casos impredecibles. Edward Ashford, tenía en mente aprovechar el virus para beneficio de la humanidad, pero lastimosamente muere tras infectarse con el virus progenitor durante un experimento que se salió de control en julio de 1968, llamémosle, un accidente, entre comillas, parte de nuestro amiguito Spencer. Por su parte, Spencer quería el virus para fines bélicos. En marzo de 1968, antes de la muerte de Ashford, Umbrella Incorporated, fue oficialmente fundada y la investigación del virus progenitor se convirtió en la máxima prioridad, aunque Spencer tenía sus propios planes de utilizar el virus como una herramienta para lograr una nueva raza de superhombres, a la cual gobernaría. Los primeros humanos en la experimentación formal del virus progenitor fueron Jessica y Lisa Trevor. A Jessica se le administró la variante tipo A, y a Lisa la variante tipo B. Jessica murió a causa de la infección, mientras que su hija sobrevivió, degenerándose mental y físicamente. La persistencia de Lisa fue un enorme progreso para los investigadores de Arclay, y fue conservada con vida durante varias décadas como un enigma eterno, y prisionera de sus derechos. Posteriormente se lograrían mayores logros, tras la experimentación de Lisa Trevor, pero eso es otra historia. El que sí estaba al 100% en su trabajo era James Marcus, el cual estaba prácticamente enamorado del virus. No le importaba el dinero, los beneficios ni nada por el estilo, solo quería saber más y más del virus madre. Albert Wesker, y William Birkin, sus dos más fieles pupilos, le seguían donde fuera y siempre a disposición de él. Marcus pensó en el increíble potencial de regeneración de ciertas sanguijuelas, las cuales pueden regenerarse a causa de su alto metabolismo, es ahí donde Marcus hace uno de sus mayores descubrimientos. Marcus opta por extraer datos del ADN de las sanguijuelas, para modificarlas y así hacer compatibles con el virus progenitor. Por consecuencia, logra aumentar drásticamente el nivel regenerativo del virus progenitor, y multiplicando los valores que éste poseía normalmente, haciendo prácticamente posible los sueños de Spencer de crear superhombres. Marcus, celoso de su trabajo, comienza a sospechar que alguien le quería quitar su experimento, y no estaba equivocado. Los descubrimientos fueron conservados en secreto, debido a los calumnias y paranoias de Marcus, acerca de que sus colegas tratarían de robar sus avances para reclamarlos como suyos. Posteriormente, mientras Marcus trabajaba con el virus, miembros de la USU, abatieron contra él, para que luego el virus experimental fuera robado por Wesker y Birkin, quienes también traicionaron y asesinaron a Marcus bajo las órdenes de Spencer. Tras lo ocurrido, el único dueño legal de Umbrella fue Spencer, dando paso a sus ambiciosos planes, y claro, la continuación del desarrollo del nuevo virus de Marcus, el cual llamó en vida, Virus Tirano. El Virus Tirano o simplemente Virus T, es mucho más complejo que el mismo progenitor, y otorga a su portador grandes facultades, pero en fin, del Virus T hablaremos en la segunda parte del video, les dejo el link en la descripción cuando lo termine de hacer claro. Hasta luego.